തമിഴ്നാട്ടിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദിവസം പതിനെണ്ണായിരം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനം ചില്ലുവാതിൽ തകർന്നു വീണ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചെന്നൈ ചെങ്കൽപ്പേട്ട് കാഞ്ചീപുരം തിരുവള്ളൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറസ് ബാധ അതിതീവ്രമായി ബാധിച്ച ചെന്നൈ അടക്കമുള്ള അതിതീവ്ര മേഖലകൾ അടച്ചിടണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി അവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് മാത്രമാകും അനുമതി ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കുക അതിനിടെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ദിവസം പതിനായിരം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനമായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ാണ് തീരുമാനം കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള ചിലവ് പകുതിയായി കുറയ്ക്കണമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ ആവശ്യവും യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു വീണ്ടും ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ചർച്ചയും നടന്നിട്ടില്ല ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികളിൽ നിലവിലുള്ള മോർച്ചറികളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു മോർച്ചറികളിൽ ശീതീകരിച്ച കണ്ടെയ്നറുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാണ് സമിതിയുടെ ശുപാർശ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിനും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും പതിനായിരം രൂപ വീതം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകണമെന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചില്ലുവാതിൽ തകർന്ന മരണം പെരുമ്പാവൂരിൽ ബാങ്കിലെത്തിയ യുവതിക്ക് ചില്ലുവാതിൽ തകർന്നു വീണ ദാരുണാന്ത്യം ചേരനല്ലൂർ മങ്കുഴി വടക്കേ വീട്ടിൽ ബീന നോബിയാണ് തകർന്നു വീണ ചില്ല് തുളഞ്ഞുകയറി മരിച്ചത് ബാങ്കിലെത്തിയ ബീന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിന്റെ താക്കോലെടുക്കാനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എതിരെ വന്നവരുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ചില്ലുവാതിൽ ചില്ലുവാതിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ചില്ലു തറച്ച് വയറിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ബീന സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു കുവപ്പടിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ഥാപനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ബീന ഇനി ഇന്ത്യ മറ്റ് ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കേരളത്തിലേക്ക് വരേണ്ടവർ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകി വിദ്യാഭ്യാസം ബിസിനസ് ചികിത്സ കോടതി ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി എത്തുന്നവർക്ക് കോവിഡ് ജാഗ്രതയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പാസ് വാങ്ങാം സന്ദർശന കാലാവധി ഏഴ് ദിവസമായിരിക്കും പരീക്ഷാ അഭിമുഖം എന്നിവയ്ക്കായി മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ എത്താവുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോത് കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടി കടുപ്പിക്കാൻ പോലീസ് മുഖാവരണം ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും ട്രാഫിക് പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് മുഖാവരണം ധരിക്കാത്തവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ ഈ മാസം അവസാനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മൂല്യനിർണ്ണയം ഈ ആഴ്ച പൂർത്തിയാകും തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാനാകും ജൂലൈ ആദ്യവാരം തന്നെ പ്ലസ് വൺ ബിരുദ പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രമം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് മേഖലകളിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ എത്താത്തതിനാൽ മൂല്യനിർണ്ണയം തടസ്സപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പകരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് രംഗത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിഴിയുകയാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറയുമ്പോഴൊക്കെ നികുതി കൂട്ടുന്നു ജനവിരുദ്ധമായ നയം വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ അൻപത് ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ വിമാന കമ്പനികളോട് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സർവീസുകൾ കൂട്ടണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് ഇന്റിഗോയും എയർ ഇന്ത്യയും മാത്രമാണ് അനുകൂല നിലപാടെടുത്തത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിനാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തലാക്കിയത് നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനി കപ്പലായ ഐ എൻ എസ് വിക്രാന്തിൽ നടന്ന മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസർ മാത്രമാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളതെന്ന് എൻ ഐ എ സംഘം അറിയിച്ചു ഇന്ന് എറണാകുളത്തെ എൻ ഐ എ കോടതിയിലാണ് ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയത് മൈക്രോ പ്രോസസർ കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളെ ഏഴു ദിവസം കൂടി എൻ ഐ എ സംഘത്തിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൌജന്യ ഭക്ഷണ കൂപ്പൺ നൽകുന്ന പദ്ധതി തുടരണമെന്ന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ താരം മാക്സ് രാജ്ഫോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ജനപ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള തുറന്ന കത്തിലാണ് രാജ്ഫോർഡ് കുട്ടികളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെപ്പോലെ ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്താനാവില്ല എന്നും രാജ്ഫോർഡ് പറഞ്ഞു